ഭാര്യമാരെ അഭിവന്നരായ എൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചു പോയ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തവും കണിഷവുമായി പറഞ്ഞ ഒരു വേദിയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാദിഖ് അലി ഷഹാബുദങ്ങളുടെയും ലത്തീഫ് സാഹിബിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് മൗലികവും കാലികവുമായ ശക്തമായ മെസ്സേജുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായ സമയത്താണ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണോ ഒരു ജനത മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആദരണീയനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബും അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അപകടകരമായ വർത്തമാനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും നമ്മെ ആ പ്രതിരോധത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെ ഇറക്കുക എന്നത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വോട്ട് ചെയ്യലും എന്നത് ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പിയും മറുഭാഗത്ത് ജനാധിപത്യ ചേരിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അതിനിടയിൽ ആർക്കും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ആർക്കും അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമില്ല മാറ്റസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപക്ഷത്തിനോ അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ള ഒരു പക്ഷമാകണം സ്നേഹമുള്ള ഒരു പക്ഷമാകണം സങ്കടപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷമാകണം ദാരിദ്ര്യമുള്ളവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷമാകണം അതാണ് ലോകത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലതുപക്ഷമോ അത് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് അപകടകരമാണ് ഹീനമാണ് സി പി എം പോലെ ഒരു പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ് ആ പേരിന് അവർ അർഹരല്ല അത് പറയാൻ അർഹരല്ല കാരണം ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രമേൽ അപകടകരമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അവിശുദ്ധമായ ഒരു നെക്സസ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനം സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും അന്തർധാര സജീവമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും മതതീവ്രവാദ സംഘടനകളും തമ്മിൽ വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് എന്ന് സി പി എമ്മും ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ ഞങ്ങൾ ബി സി പി എമ്മിനെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എഫുകാരും പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഇത്തിരി ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരു കേസ് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ കൊറ്റാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു വിനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മുകാരൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വിനീഷിനെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ആളുകൾ വന്ന് ബോംബറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി വിനീഷിന്റെ സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ വിനീഷ് മരിച്ചു പതിനഞ്ചാം തീയതി കണ്ണൂരിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു 
മംഗളം പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസ് അടക്കമുള്ള സകല ഓഫീസുകളും അടിച്ചു തകർത്ത് സി പി എം ആ ഹർത്താൽ ആഘോഷിച്ചു ആ കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ രസകരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മാസർ സാക്ഷി ഇന്നലെ കൂറുമാറി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതാവ് പരസ്യമായി മൊഴി കൊടുത്തു എനിക്ക് വിനീഷിന് അറിയില്ല വിനീഷിന്റെ അനുജനോട് വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിൽ വരരുത് എന്ന് പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതാവ് നേരിട്ടു കൈകാര്യം ചെയ്ത കേസിൽ എന്തിനാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ മൊഴി മാറ്റിയത് ഇന്നലെ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ വേറെ ഒരു കേസ് നടന്നു പയ്യന്നൂരിലെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മാരകമായി അടിച്ചു പരുക്കേൽപ്പിച്ച എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്കെതിരെ യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ കേസിൽ ഞങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുകയും അഞ്ചു വർഷത്തെ തടവ് എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മതമൗലികവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് നാദാപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു നാദാപുരത്ത് അതിന്റെ ഇത്തിരി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് ഡി പി ഐയുടെ റാലി നടന്നു പോലീസ് തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോഹൻമാഷ് തടയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു റാലി നടന്നു നാദാപുരത്ത് ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സി പി എമ്മുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതകവും ആസൂത്രിതമായി നടന്ന കൊലപാതകമല്ല ഒന്നൊഴിച്ച് അത് വിനുവിന്റെ കൊലപാതകമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായി വരച്ച് നിശ്ചയിച്ച് എസ് ഡി പി ഐ നടത്തിയ കൊലയായിരുന്നു വിനുവിന്റേത് കൊലയാളികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു നാദാപുരത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് ഡി പി ഐ കൊന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ തലശ്ശേരിയിൽ ഫസലിനെ കൊന്നത് എസ് ഡി പി ഐക്കാരനെ സി പി എം കൊന്നത് ജയകൃഷ്ണൻ മാഷ് ബി ജെ പിയുടെ വലിയ നേതാവായിരുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മാരകമായ കൊലപാതകങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ജയകൃഷ്ണൻ മാഷുടേത് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ മാഷ് വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നു ഒരു സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും മാസങ്ങളോളം കൗൺസിലിംഗ് നടത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ജയകൃഷ്ണൻ മാഷയുടെ കേസില് ബി ജെ പി സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി കള്ളക്കളി കളിച്ചു ഞാനല്ല പറയുന്നത് ജയകൃഷ്ണൻ മാഷയുടെ അമ്മ പരാതി കൊടുത്തു സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് പരസ്യമായി നിങ്ങൾ കേരളക്കരയിൽ വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുകയും രഹസ്യമായി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധമായ ബാന്ധവം നടത്തുകയുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ചോരക്കുതിയന്മാരെ മുഴുവൻ മലയാളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുരത്തണമെന്നാണ് നിങ്ങളെ തകർത്തെറിയാതെ ഈ നാട് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്തൊരു നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും മെനം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകം എന്തൊരു മാരകമായ കൊലപാതകം രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ ആരായിരുന്നു അവർ എന്ന് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അറിയുമോ കൊടിയേരിക്കറിയുമോ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്ത പാതകങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള എഞ്ചിനീയർ ബിരുദധാരിയായ മറ്റൊരു കുട്ടി കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകുന്നത് വെറുതെയല്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റേത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറയാണ് രക്ഷപ്പെടണം അവന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എനിക്ക് ദുരിതം മാത്രമേ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ നന്മയുടെ ഒരു കാലം വരൂ ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു ആ പാസ്പോർട്ട് വെക്കാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചാൽ മഴയത്ത് നനഞ്ഞു പോകും ആരെയാ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നത് ഷൈബിന്റെ വാപ്പ കുടകിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതപ്പ് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന പാവമാണ് ദരിദ്രനാണ് നിങ്ങൾ കൊന്നു തള്ളിയ ഈ പാവങ്ങൾ ഷുക്കൂറിനെ ഉള്ളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ എന്റെ നേതാക്കന്മാര് മജി സാഹിബ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഷൈബ് ഷുക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് നടക്കാനൊരു വഴിയില്ല കിടക്കാൻ നല്ല ഒരു വീടില്ല ഒരു പാവം കുട്ടി പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ കൊന്നു തള്ളി ഏതെങ്കിലും തറവാട്ടിൽ പറന്ന സമ്പന്നനായ ഒരുത്തനോട് എന്താണോ നിങ്ങൾ കളിക്കാത്തത് പാവപ്പെട്ടവനെ കൊന്നു തള്ളുമ്പോ എന്നിട്ട് പഴയ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വില്ലന്മാരെ പോലെ ചോരയിൽ കിടന്ന ആളുകൾ പടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല ചിരിച്ചോണ്ട് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ രസമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വല
കൊല്ലുന്നതിന് സമയക്കൊണ്ടല്ലേ കൊല്ലുന്നതിന് സമയക്കൊണ്ട് ഉണ്ട് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അറിയാം കൊല്ലുന്നതിന് സമയമുണ്ട് തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഭീകരനായ ഗുണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു വാസു വാസുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യില് എന്റെ സർവീസ് റിവോൾവർ വെച്ച് അവനെങ്ങാനും എന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടാൽ അവനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതാണ് ആചാതി കൊണ്ട അവനെ നാട്ടുകാർ തച്ചു വന്നു ശരിയല്ലത് സി പി എം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പകരം വീട്ടണം തലശ്ശേരി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചു ശാന്തമാക്കി എങ്ങനെ ശാന്താക്കിയത് നിങ്ങൾ സമാധാനപരമായി മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നല്ല നമ്മൾ കൊല്ലും പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ഇ കെ നായനാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ അവിടെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെട്ടിയൊരു തന്നെ കൊന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മലപ്പുറത്തിലെ ഒരു ഒരു അപമാനം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു നാവിന്റെ ഉടമയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൺവീനർ ജയ വിജയരാഘവൻ അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഷൊയബിന്റെ വീട്ടിൽ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ പോയത് തെറ്റായ മെസ്സേജാ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഷൊയബിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നില്ല സോറി കൃപേഷിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നില്ല പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നെയോ പീതാംബരന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം പീതാംബരനാണല്ലോ കൊല്ലിച്ചത് അവിടെ പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് കരുണാകരൻ എം പി ഇന്നലെ പോയില്ലേ പിതാപനന്റെ വീട്ടില് എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല പീതാംബരന്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് കൊടിയേരി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ പീതാംബരൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് കുഞ്ഞനന്ദൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് അത് അന്നത്തെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്ത കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും പീതാംബരൻ നിരപരാധിയാണ് ഇവൻ കുഴപ്പക്കാരനാണ് സഖാവ് കൊടിയേരി നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാ അഭിവന്ദിനായ സാധിക്കൽ ശാബ്ദങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ബനാത്തുബാല സാഹിബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ബംഗാളിൽ പോയി അന്ന് നന്ദിഗ്രാമിൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി പോകുന്ന വഴിയിൽ പൂച്ച മണ്ണ് മാന്തുന്നത് പോലെ മാന്തി അവിടെ ബോഡി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു മണ്ണ് മുഖത്തിട്ട് പ്രതികൾ പോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താണ് കൽക്കത്തയിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രതികളെ പുറത്തിറക്കും എന്നിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ആളുകളെ കൊല്ലും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജയിലിന്റെ വാതിലുകൾ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും പ്രതികൾ ജയിലിൽ കയറും ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച പത്രവാർത്തയാണ് അത് പുളയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നതിന്റെ ഈ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട കൊലപാതകത്തിൽ നടത്താൻ കൊജൂറി വില്ലേജിൽ പോയി കൊജൂറി വില്ലേജിൽ ഈ ഗുണ്ടകൾ പോയി കൊന്നു മടങ്ങുമ്പോ ഏതോ ഒരു പൊട്ടക്കിണർ പോലെയുള്ള ഒരു ഗർത്തത്തിൽ ഒരാൾ വീണു അയാൾ വീണു പോയപ്പോ വീഴ്ചയിൽ അയാൾ ബോധരഹിതനായി അതുകൊണ്ട് കൂടുതലുള്ളവർ തപ്പിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാന നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാലുപേർ ജയിലിൽ കയറി ഇയാൾ വീണു പോയ ഇയാൾ വേണ്ട ആളുകൾ കാണാതെ കിടന്ന് രക്തം വാർന്നൊലിച്ച് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലേഖകൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അയാളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത നിമിഷം അയാൾക്ക് ഒരു അപകടം മണത്തു അയാൾ കേസ് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി മമത ബാനർജിയുടെ തിരിച്ചുവരമിന്റെ ഒരു കാരണം സെൻട്രൽ ജയിലുകൾ തുറന്ന് പുറത്ത് വിട്ട പ്രതികൾ ആ പ്രതികളാണ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന വാർത്ത അന്ന് ബംഗാളിനെ ഞെട്ടിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിക്കുകയുണ്ടായി കണ്ണൂരിലെ സെൻട്രൽ ജയില് എന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് എനിക്കറിയാം സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അതിന്റെ വാതിലുകൾ മുട്ടി തുറന്ന് അകത്ത് കടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ കണ്ണൂർ രജിസ്ട്രേഷനിലെ വണ്ടി കാസർകോട് ചെല്ലുന്നു നിങ്ങളുടെ നാല് കൊടും ക്രിമിനലുകൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്നു അവർ ജയിലിനകത്തല്ല മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സംശയിക്കാൻ ഇടയില്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിയുമോ കഴിഞ്ഞ ഇത്തിരി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാദാപ
ആരാ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആൾ വെട്ടിട്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇവർ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇങ്ങനെ ഉടലിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടക്കുകയാണ് ഷാഫി പിന്നെയും തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി രണ്ട് വെട്ടു വെട്ടി എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത് അത്രമേൽ ക്രൂരനായ ഒരാൾ ഈ പറയുന്ന ഷാഫി ഗോവയിലെ ഒരു ക്ലബിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പെൺകുട്ടികളത്തുള്ള ഒരു ഡാൻസ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളറിയുമോ ഷാഫി അന്ന് ധരിച്ച അതേ വേഷത്തിൽ രാവിലെ കൊടിയേറിയുടെ മകൻ ബിനേഷിന്റെ കൂടെ ഷാഫി നിൽക്കുന്ന ചിത്രവുമുണ്ട് ഇത് ഗോവയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഈ കൊലയാളികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കൊലപാതകികളെ ഇവർ പോറ്റുന്നത് കൊലപാതകികളെ ഈ കൊലയാളികളായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവന്റെ കുടുംബം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഭാര്യമാര് ആ ഭാര്യമാർ അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്കുള്ള എന്താ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണം മക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം വസ്ത്രം അവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് സി പി എമ്മുകാരാണ് മാച്ചിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൊടിയേരിയുടെ മകൻ ബിനീഷ് കൊടിയേരിയാണ് ഈ പാർട്ടി ഷാഫിക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെ കൊലയാളികളുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധമുള്ള ഒരു പാർട്ടി ചോരയുടെ മണമുള്ള പാർട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണ് കേരളം എന്ത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ചെകത്താൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു നാടിന് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാട് എന്ന് പറയാനാവുക ചെകത്താൻ ഭരിക്കുന്ന നാട് ദൈവത്തിന്റെ നാടാണോ ഇത് ചെകുത്താന്റെ നാടാണ് കാരണം ഈ നാട്ട് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ചെകുത്താനാണ് മൂന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചോരയിൽ കിടന്ന് പിടക്കുമ്പോ പാപങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ദുബൈയിലെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് നമ്മള് ഒബാമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ക്ലിന്റനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രംപിനെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ കൂടെ ഭാര്യമാരുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കരുണാകരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ ഇവിടെ എത്ര മാന്ത്രികമാരുണ്ട് ഇവരെ കൂട്ടിട്ടാണോ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകാറ് പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ ഷെയ്ഖിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് പോടനിന്റെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെ ചെലവിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെ നികുതി പണം ഒരു മര്യാദക്ക് ചെലവഴിക്ക് ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു മാന്യതക്ക് ഞാൻ അതിനൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സ്നേഹത്തൊന്നും എതിർക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കുടുംബമുള്ളോ ഷുക്കൂറിന്റെ ഉമ്മക്ക് ആ മകൻ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ചന്ദ്രശേഖൻ ഒരു ഭാര്യല്ലോ ഞാൻ പടഞ്ഞു മരിച്ചു പോയ മൂന്ന് മക്കളില്ലേ രണ്ടു മക്കള് അവന്റെ അച്ഛന് സ്വപ്നങ്ങളില്ലേ അവന്റെ അമ്മക്ക് സ്വപ്നമില്ലേ അവന്റെ ആ പാപം പങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങളെ മക്കൾ പഠിക്കണം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കണം തെരുവിൽ കിടന്ന് ചത്തുമരിക്കാൻ കുറെ പാപങ്ങളും ഇതെന്തൊരു അക്രമമാണ് ഞാൻ സഖാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി വില പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നാണ് വേറെ പാർട്ടി വേണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങളെന്ന ഒറ്റ പാർട്ടി മാത്രമേ ഇവിടെ വേണ്ടെന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വേണം എന്നാലും ഞങ്ങളിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ണൂരിലെ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരിൽ കത്തി പോകുമടോ നിന്റെ ഈ വൃത്തികെട്ട ചങ്കോടി എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അതിക്രമത്തെ സഹിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിനാ രാജ്യം ഭരിക്കണത് മനുഷ്യർ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ മതില് കെട്ടുകയാണ് നവോത്ഥാനം അല്ലേ എന്തിനാടോ നവോത്ഥാനം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ജീവൻ വേണ്ടേ ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാനം എന്താണെന്നറിയോ ഏറ്റവും വലിയ സർഗാത്മകത എന്താണെന്നറിയോ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്തൊരു സർഗാത്മകതയില്ല ജീവിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യന് അവകാശം കൊടുക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാകൃത രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ അതിനെന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ യൂത്ത് ലീഗുകാരോട് പറയട്ടെ എം എസ് എഫ് കാരോട് പറയട്ടെ
യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാനാണ് രക്തസാക്ഷികളെ ആഘോഷിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കില്ല ഇന്നലെ ഷുക്കൂറിന്റെ അനുസ്മരണം തളിപ്പറമ്പില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഷുക്കൂറിനെ ഓർക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷുക്കൂറിന്റെ ഉമ്മ സ്വന്തം മകനെ മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും രക്തസാക്ഷികളെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് പക്ഷേ നഷ്ടം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ലീഗ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഭാര്യക്ക് അവന്റെ മക്കൾക്ക് അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് എന്തൊരു ക്രൂരതയാണിത് എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലപ്പുറത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭദ്രതയിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവൂല കണ്ണൂരിൽ പോയി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഫസലിന്റെ കൊല കണ്ടു അല്ലേ എന്നാൽ അറിയോ സഹോദരന്മാരെ ഫസൽ മാത്രമല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഫസലിന്റെ കൊലയുടെ ശേഷം മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തി ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് മറ്റൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാലോ എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നറിയോ കണ്ണൂർ നിന്ന് ഞാൻ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല കേസെടുത്താൽ എൻക്വയറി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്രല്ല ഡിവൈഎസ് പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡിവൈഎസ് പി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു എന്റെ മണ്ഡലത്തില് നേരത്തെ മജീദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബൂത്തുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എപ്പോഴും എന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പാവം പെണ്ണുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു പരിധിയില്ലേ ഒരു എം എൽ എ മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിധി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ സ്ഥലെടുത്ത് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു വിടും ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കിണറ്റിൽ വീണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കയറി അവിടെ ചെന്ന് ആ ബോഡി കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോ ആർത്തു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് അവരെ പൊക്കി അങ്ങനെ തന്നെ വായ പൊത്തി പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചു പലരും വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് നിരന്തരമായി വന്ന് പരാതി പറയുന്ന ഒരാൾ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു ആ അമ്മ പറയുന്നത് അല്ല കൊന്നതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടുകളിൽ പെടാത്ത പരാതിക്കാറില്ലാത്ത എത്ര പേരെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചു മൂടുന്നുണ്ടോ ഇത് മനുഷ്യന്റെ പാർട്ടിയല്ല എനിക്ക് സങ്കടമുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ട പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇളിച്ചു കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി മുട്ടു വളച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറെ സമുദായ അംഗങ്ങൾ പോലും ഇല്ലേ എന്നതിലാണ് എന്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്തൊരു സങ്കടമാണ് ഈ ചോരക്കൊതിയന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മതിലിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ മാപ്പിള പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ മാത്രമാണോ മനോരമ മാതൃഭൂമി ഏഷ്യാനെറ്റ് എല്ലാവരും മാപ്പിള പെണ്ണുങ്ങൾ പർദ്ദട്ടൽ അത് ബോറാണ് അല്ലേ പർദ്ദട്ടൽ അത് ഭീകരതയാണ് എന്നാൽ പർദ്ദട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ മതിൽ പോയി നിന്നാൽ അത് പുരോഗമനാണ് എന്താണോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആ ചിത്രം കാണിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ശബരിമലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ മതിലുണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ അതിലെന്തിനാ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി നിന്നത് നാളെ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ വന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ പോവട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആ മതിലിൽ പോയി നാരായണി അമ്മ നിന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര വേദന ഉണ്ടാവും ആ വേദനയാണ് സി പി എം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ വേദനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്തത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒരുക്കിയ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓർത്തോ നാളെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ശരീരത്തിനെതിരെ ഇവർ വരൽ ചൂണ്ടുമ്പോ അരുതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ അമ്പലത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല ബിസ്കറ്റ് തീറ്റിയായിരുന്നല്ലോ നല്ല ചായ കൂടിയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം ഈ കേരളമുണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന നന്മ ഈ സൗഹൃദം ഈ സ്നേഹം ഈ ഇഷ്ടം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനും മറ്റു മതസ്ഥരും അവരുടെ ജീവൻ കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് അത് തകർക്കാൻ വരുന്നത് ഈ വിഷവിത്തുകളാണ് അതിനകത്തൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലപ്പുറത്തുകാരെ
ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരന് വരില്ല എന്താ ഷംസീദ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഷുക്കൂറിനെ കൊന്നത് ഷുക്കൂറിനെ കൊന്നത് ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രമാണ് ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രം അല്ലേടോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബീഫിന്റെ പേരിൽ ആളെ കൊല്ലുന്നത് അത് ഹലാമും ഇത് ഹലാലുമാണോ ഇത് ഹലാലുമാണോ ഷംസീറിനൊക്കെ നിയമസഭയിൽ ചെറുപ്പക്കാരാണ് കണ്ട പ്രായം തോന്നുമെങ്കിലും അവന് ചെറുപ്പാണ് എന്നിട്ട് എന്തൊരു പോയത്തടോ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഉടുമുണ്ടിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പാമ്പേഴ്സ് ഒട്ട് നടക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ എവിടുത്താൻ യൂത്ത് നേത യൂത്ത് നേതാവാണോ എവിടുത്തെ നേതാവാണ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ പോരാട്ടം ലീഗ് തുടരും സ്നേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടം നന്മയുടെ പോരാട്ടം ഒരാളുടെയും കൈക്കൊരു മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഈ സാധിക്കൽ ലക്ഷ്യഹാബ് ഞങ്ങളാണ് ബൈത്തുർഹമ എന്ന ഒരു വലിയ ആശയം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമരുകളിൽ സി പി എമ്മുകാരാ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോരയുണ്ട് അമ്മമാരുടെ കരച്ചിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരാണ് വോട്ട് വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ചിലർ പറയാണ് മുസ്ലിമായി മരിക്കണമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോങ്ങള് പള്ളിക്കാട്ട് പോയി കിടക്കണമെങ്കിൽ തഹസിൽദാരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പിണറായി വിധേയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള് മുസ്ലിമായി ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലില്ല ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിയോ നിങ്ങൾ മാറ്റിയോ അപ്പൊ ചിലർ പറയാണ് ഈ സർക്കാരിനെ വിട്ടുകൂടാ നിങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ എന്താ ചെയ്യണത് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളാം വേറെ ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട കാരണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീരണം കാരണം വെറുതെ വന്ന സർക്കാരാ ദീക്കറും സലാത്തും ചെല്ലി കൊണ്ടുവന്ന സർക്കാരല്ലോ അനുഭവിക്ക അനുഭവിക്ക അവസാനം വരെ എന്നിട്ട് ഈ നാശത്തെ അവസാനത്തെ ആണിക്കല്ലടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശക്തി പകരുന്നത് വരെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ലീഗ് ഉണ്ടാവും നേരിന്റെ സത്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവും അസ്ലാം വ